മജീഷ്യന്റെ കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുപ്പായം ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ് ആ നടന്നു തുടങ്ങുന്ന ഓരോ ചൂടുകളും മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആദ്യത്തെ ചൂടുകൾക്കായി താങ്കളെ ഈ വീതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹനിധികളായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ വറ്റിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ ഒപ്പമുള്ളവരുടെ സ്നേഹം അധികരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് സങ്കടം കൊണ്ട് വിങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷം അധികമാകുമ്പോൾ ഇതിലേത് നിമിഷത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും വാക്കുകൾ വറ്റിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡൻറ്റ് ഷുക്കൂർ അലി തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു ദിവസം ഡിഫറെൻ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു വേദിയിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊന്നും അന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം എന്ന് ആ ഒപ്പം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന പാണക്കാട് മുൽ മുനോറലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എനിക്കിവിടെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു പാണക്കാട് കുടുംബത്തിലേക്ക് എത്രയോ തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മുനവറലി തങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുന്നതും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എത്രമാത്രം സിമ്പിളായി ലളിതമായി ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പാണക്കാട് തറവാട്ടിലേക്ക് പോയത് നിലമ്പൂരിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് മാതൃഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ബാലകൃഷ്ണേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാണക്കാട് ഒന്ന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ച് ഞാൻ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളും എൻ്റെ വീട് നിലനിൽക്കുന്ന കവളമുക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതിനുശേഷം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പേന തന്നു ആ പേന ഇന്നും ഒരു നിധി പോലെ ഞാൻ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പല വേദികളിലും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ആ പേനയുടെ കഥ ഇന്ന് അബുദാബി കെ എം സി സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സദസ്സിനോട് ഈ വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെ മുമ്പാകെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ ഒരു നിധിയായി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നു കൊത്തിവയ്ക്കുന്നു കെ എം സി സിയുടെ വേദിയിൽ പലതവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഇതേ വേദിയിൽ ഇസ്ലാമിക് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ വന്നത് അന്ന് എഴുപത് നഴ്സുമാരെ ആദരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്ന ചടങ്ങ് മനസ്സിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആ ചടങ്ങ് ഒരുക്കിയത് രാത്രിയും പകലും എന്നില്ലാതെ ആതുര ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്സ് നഴ്സുമാരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കെ എം സി സി എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന എത്രയോ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഒരു മുത്തിനെ വിളയിക്കുവാൻ ഒരു ജലരാശി തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒഴുകി 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 ഒരു മുത്ത് ഒരു പവിഴം പോലെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി കെ എം സി സി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇന്ന് ഇവിടെ ഹോൺ ഓണർ അൻപത് ഓണർ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓണർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളുടെ കൈകൾ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി യു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അൻപത് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന നിമിഷമാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മണ്ണിൽ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള അൻപത് പേരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഈ രണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ചേർത്താണ് ഓണർ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് ഈ ചടങ്ങിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിലും അൻപത് വർഷം ആഘോഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തോളം വളരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മ
ഈ യു എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം മണലാരണ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മനോഹരമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രജാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്മയം എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എത്രയോ തവണ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രോഗ്രാംസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഓരോ എമിറേറ്റ്സിലും പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറി മാറി ഓരോ രീതിയിലേക്ക് മാറി വരുന്ന വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ഈ മണൽക്കാടുകളിൽ പലപ്പോഴും മണൽ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മണൽക്കൂനകൾ മാറി മാറി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ രൂപം മാറിയെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യം പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടൊരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് വിസ്മയത്തോടു കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് പലപ്പോഴും നേരത്തെ മുനവറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കോർണിഷിലേക്ക് നടക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ റെയിൻബോ സ്റ്റീക്ക് ഹൗസ് അല്ലേ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ആ പാർക്കിനകത്ത് ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു ആറ് മണിയാവുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചര മണി അഞ്ചേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനോഹരമായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്ലസൻ്റായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എത്രമാത്രം മനസ്സിന് സമൃദ്ധി തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിന് ആനന്ദം തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ രാജ്യം ഓരോ മനുഷ്യരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഓരോ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നാട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന് വഴങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആ പണത്തിനെ നമുക്ക് ഈ രാജ്യം ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്യാഷ് എന്ന വാക്കിനോടാണ് ക്യാഷ് എന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഫോർ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഫിഡൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയായി തീരണം എന്ന് ഭരണാധികാരികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ദാറ്റ് ഈസ് ദി അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെയാക്കി തീർക്കണമെന്നുള്ള ഉള്ളിലുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് ആ രാജ്യം കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരി കാണിക്കുന്ന സിൻസിയറിറ്റി ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം യച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരുന്ന അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ ആ രാജ്യമെടുക്കുന്ന താല്പര്യം അത് തന്നെയാണ് യച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഫോർ കോൺഫിഡൻസ് എ ഫോർ അംബീഷൻ എസ് ഫോർ സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് എച്ച് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതാണ് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഉയരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ബുർജ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അധികാരികൾക്ക് അത് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രമാത്രം ഉയരത്തിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തകർന്നു വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഉയർത്തിയേ അടങ്ങൂ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആ ആത്മവിശ്വാസം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള ആർജവം അത് തന്നെയാണ് ആ ആത്മവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന അംബീഷൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി രാജ്യം എങ്ങനെയായി തീരണമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ആ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു അത് അങ്ങനെയാക്കി തീർക്കുന്നു അവിടെയാണ് അംബീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സിൻസിയറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഏത് വർഗമാണെങ്കിലും വർണ്ണമാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് മതവിഭാഗക്കാരനാണെങ്കിലും അവന് വളരെ ഹാപ്പിയായിട്ട് 
ആ ഏത് മതവിഭാഗക്കാരനാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുവാനുള്ളൊരു അവകാശം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഒരു രാജ്യം ജനങ്ങളോട് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രയേലിന് കൈ കൊടുക്കുന്നു ഏത് എന്താണെങ്കിൽ പോലും അത് തൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാനുള്ള ആർജവും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അടുത്ത അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് അൻപത് മഹാപ്രതിഭകളെ അബുദാബി കെ എം സി സി ആദരിച്ചത് ഇത് കുഞ്ഞിരാമേട്ടർ പറയുന്നത് കേട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കപ്പൽ കയറിയാണ് ഈ രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിരാമേട്ടൻ ഇന്ന് മനസ്സിൽ അൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും യു എ ഇ വരാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല വെറും മണലാരണ്യം ചുട്ടു പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലാരണ്യം അല്ലേ ആ മണലാരണ്യത്തിൽ വന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ത്യജിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് സ്വന്തം നാട് സ്വന്തം വീട് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇവരെയെല്ലാം ത്യജിച്ച് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് കപ്പൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാവുകയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തോ ഈ കാണുന്ന സമൃദ്ധിയൊന്നുമില്ലാതെ മണലാരണ്യം ഇങ്ങനെ ചുട്ടുപഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മണലാരണ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്ത് അന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ രാജ്യം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു പണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂറൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ആൽബർട്ട് ഡ്യൂറർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ആൽബ്രിച്ച് ഡ്യൂറർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം ന്യൂറൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമം ഒരു വളരെ കർഷകനായിട്ടുള്ള വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ പതിനാല് മക്കളിൽ രണ്ട് മക്കളാണ് ആൽബർട്ട് ഡ്യൂററും ആൽബ്രിച്ച് ഡ്യൂററും നിങ്ങൾ ഞാനിതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ അരമനകളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ കാണുന്ന രണ്ട് കൈകൾ കൂപ്പി നിൽക്കുക ഒരു ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ പേര് പ്രീ ഹാൻസ് എന്നാണ് പ്രീ ഹാൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഞരമ്പൊക്കെ വീർത്ത് നിൽക്കുന്ന കൈകൾ ഇങ്ങനെ കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരു കൈ അത് സാധാരണ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് ഹാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എച്ച് എ എൻ ഡി എസ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ന്യൂറൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വാ വളരെ ക പാവം ചെന്ന ഒരു കർഷകൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു കർഷകൻ്റെ പതിനാല് മക്കളുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് ആൽബർട്ട് ഡ്യൂററും ആൽബ്രിച്ച് ഡ്യൂററും ഈ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അത്രമാത്രം ചിത്രകലയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് അച്ഛനോട് പറയാൻ പേടിയാണ് കാരണം അച്ഛൻ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് ഈ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടാൻ അവർക്ക് മടിയാണ് ചിത്രകല പഠിക്കണമെന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അങ്ങ് ദൂരെ ചിത്രകല അക്കാദമിയിലുണ്ട് അവിടെ പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചിത്രകാരനാവാം എന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ട് പക്ഷേ അത് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഭയമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ രണ്ട് പേര് കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നമ്മൾ രണ്ട് പേരും എന്തായാലും ചിത്രകല അഭ്യസിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അപ്പോൾ ആരാദ്യം പോവും അതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കും അതാണ് ചോദ്യം മൂത്ത സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഖനിയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാം നാല് വർഷം നാല് വർഷമാണ് ആ ബിരുദം നേടാനുള്ള കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് നീ അങ്ങ് അക്കാദമിയിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യ് നീ ചിത്രകല പഠിക്ക് ഞാൻ നിനക്കുള്ള പണം പഠിക്കാനുള്ള പണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനിയൻ അക്കാദമിയിൽ പോയിട്ട് ചിത്രകല അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങി ജ്യേഷ്ഠനാണെങ്കിൽ ഖനിയുടെ അടിയിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാല് വർഷം ഇവർ കാണുന്നില്ല പിന്നീട് അവിടുന്ന് പണം അയച്ചു കൊടുത്ത അക്കാദമിയിലേക്ക് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു അവൻ അപാരമായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്ന ഒരു ചിത്രകാരനായിട്ട് മാറി അനിയൻ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ബിരുദപത്രവുമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് പതിനാല് മക്കളും അച്ഛനും ചേർന്ന് ഖനിയിൽ നിന്ന് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും കൂടി വന്നതിന് ശേഷം അവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനിയൻ പറഞ്ഞു ഇനി ജ്യേഷ്ഠൻ ചിത്രകല പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഖനിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ജ്യേഷ്ഠൻ രണ്ട് കൈകളും കൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇനി എനിക്ക് ചിത്രകല വേണ്ട എൻ്റ
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ത്യജിച്ചേ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നമാണ് ത്യജിച്ചത് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ജാലവിദ്യ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പത്താമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പത്ത് വയസ്സിൽ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി മറ്റൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ലായിരുന്നു ഇന്ദ്രജാലം മാത്രം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വേദികളിൽ നിന്ന് വേദികളിലേക്കുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു ആ യാത്രക്കിടയിലാണ് നാല് വർഷം മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴാണ് മാറി മറിഞ്ഞ് പോവുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സംഘടിപ്പിച്ചൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി കർഷം വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ മാജിക്കിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പിന്നിൽ സജ്ജീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ ബഹളങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആർപ്പുവിളികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കരച്ചിലുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതൊന്നും പക്ഷേ കർട്ടൻ ഉയരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച കണ്ണീര് പറ്റിയ ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മമാർ വലിയ വലിയ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വലിയ തലയുള്ള കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവർ സെർബർ പാൾസി ബാധിച്ചവർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ മെൻ്റലി റിട്ടാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ണ് കാണാത്തവർ കാത്ത് കേൾക്കാത്തവർ ആ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർ വേദിയിൽ സാധാരണ മജീഷ്യൻസ് തമാശയൊക്കെ പറയും ആ തമാശ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും ചിരിക്കാത്ത എത്രയോ മുഖങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതോടുകൂടി എൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ തളർന്നുപോയി കർട്ടൻ വീണു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം തന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയൻസിനിടയിൽ എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ പിന്നിലായി ഒരമ്മ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു മകനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന താങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണപാത്രമുണ്ട് ആ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാ വിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചോളാം സാർ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക കുട്ടി കരയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഉടനെ തന്നെ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ ധാര ധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ആ അമ്മ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ എൻ്റെ വായിലിട്ട് ചവച്ച് പുറത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ വായിൽ വെച്ചാലേ അവൻ കഴിക്കൂ എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും സാർ എന്ന് ചോദിച്ചു അതോടുകൂടി എൻ്റെ കയ്യിലെ ഭക്ഷണപാത്രം താഴേക്ക് വീണു ഞാൻ ആ അമ്മയെ ചേർത്ത് നിർത്തി കുറച്ച് അരികിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിക്കാത്ത വേദനകൾ ഇത്തരമൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകൾ ആ അമ്മ പറയുന്നു അവൻ ആരോഗ്യമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവൻ ഒരു മുതിർന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എന്നെപ്പോലും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 ആ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോര വാർന്നൊഴുകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ മാജിക്കും കാണിച്ച് നടക്കേണ്ടവനല്ല എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരെ മാജിക്ക് പഠിപ്പിക്കുക കാരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധം അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാജിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് അതിലൂടെ ഈ അമ്മമാരുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി പടർത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശൈലജ ടീച്ചറെ സമീപിച്ചു ടീച്ചറ് ടീച്ചറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ട് ടീച്ചർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആദ്യം ആ കുട്ടികൾ വരുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ബഹളം വെച്ച് ഒരിക്കലും വഴങ്ങാത്ത കുട്ടികളായിരുന്നു ഒരിക്കലും കാരണം ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വാരിത്തേക്കുന്ന കുട്ടികളായിരുന്നു ആ കുട്ടികളെ മാജിക് പഠിക്കണമെന്നൊരു വാശിയോടുകൂടി ഞാൻ ഷോയെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ആ ഒരു ആറു മാസം അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു ആ കുട്ടികൾ മാജിക് അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ കല കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി അവൻ വരുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അവൻ ഇങ്ങനെ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ വാരിത്തേക്കും അപ്പോൾ ഈ അമ്മയാണ് ഇങ്ങനെ
എൻ്റെ കുട്ടി എന്താവും എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഉറക്കം വരാറില്ല എന്ന് പറയും ചില അമ്മമാർ രാത്രി രണ്ട് മണി ഉറ ഉറക്കളച്ചിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി ഭർത്താവ് പിന്നീട് ഉറക്കളച്ചിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കൈയൊക്കെ മുറിക്കും അവർക്കറിയില്ല ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു അമ്മയുടെ കയ്യിലൊരു കുട്ടി കടിച്ചു കടിച്ച് രക്തം വാർന്നൊഴുകുമ്പോൾ പിടിച്ചു മാറ്റൂലേ നമ്മൾ സാധാരണ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നറിയോ വേണ്ട സാർ അവനെ തുടണ്ട അവൻ മതിയാവുമ്പോൾ വിട്ടോളും ഇതാണ് അവരനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം അതാണ് ഈ അമ്മമാരുടെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും ചോദ്യം അവർ മനസ്സിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലശേഷം ഞങ്ങൾ എന്ത് മക്കൾ എത്തി ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എംപവർമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റർ തുടങ്ങി ഇന്ന് അവിടെ ഈ കുട്ടികൾ ആദ്യ എടുത്ത ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ അവരിന്ന് അവിടെ എംപ്ലോയീസാണ് എല്ലാ മാസവും ശമ്പളം മേടിച്ച് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരുന്നു ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി അവരുടെ ബ്രെയിൻ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തി നോക്കി പ്രീ അസസ്മെൻറ്റും ഫൈനൽ അസസ്മെൻറ്റും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യു ഇ ക്യു ലെവൽ ഉയർന്നതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഐക്കോൺസും സി ഡി സിയും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടി സമ്പാദിച്ച കുട്ടികളുടെ ഐ ക്യു ഇ ക്യു ലെവൽ ഉയരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി എന്തിനു ഇതിൽ നിർത്തണം നൂറ് കുട്ടികൾ എടുത്തു ഇപ്പോൾ നൂറ് മക്കൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ആ മക്കളെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ വിളിച്ചു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് സോ കാരണം അവർക്ക് എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ വേണം അപ്പോഴും അത്രമാത്രം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മോനെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മോനേക്കാൾ കൂടുതൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ആ കുട്ടികൾ കാരണം എന്താ പറയുക ഈ മക്കളെ നിഷ്കളങ്കരാണ് അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഈ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമില്ലേ ആ പുസ്തകത്തിന് അത് അൽമുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥാപാത്രമാണ് ആ അൽമുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തിനോട് യോർഫാലീസ് എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരക്കാലം താമസിച്ച് സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കാരണം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കപ്പലിൻ്റെ കൊടിക്കൂറയങ്ങ് ദൂരെ കാണുമ്പോൾ അതിനടുത്തേക്ക് നടന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ദൈവം ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ അൽമുസ്തഫ ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ചതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റൊരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിസ്വ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ മക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് അവിടെ നൂറ് ദൈവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് പക്ഷേ അവരുടെ ബുദ്ധിഭ്രമം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വളരുന്നത് അവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാജിക് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വരണം ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്സ് സെൻറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടി വരണം അവിടെ ടിക്കറ്റൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു കാരണം ഈ കുട്ടികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ വരാം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ മക്കളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുക അവരുടെ മാജിക് കാണുക അവരുടെ ചിത്രം വര കാണുക അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോ ദിവസവും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മാഹിയിൽ നിന്നും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അമ്മമാരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം എല്ലാ ദിവസത്തെയും കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കരച്ചിലായിരുന്നു അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു ഈ മണ്ണിൽ നിങ്
അപ്പം അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും എൻ്റെ മരണം വരെ ഇനി എനിക്ക് മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല ഇത്തരം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഭിന്നശേഷിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ കണ്ണീര് നമുക്ക് തുടയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത വേറൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല ഇന്ദ്രജാലങ്ങളൊക്കെ അപ്രത്യക്ഷമായി മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഈ രാജ്യം ഈ കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ രാജ്യം പറയുന്നത് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മഹത്വമാണ് അല്ലേ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാനവികത അല്ലേ മാനവികത എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദഹിക്കുന്നു ഭഗിനി കൃപാരസ മോഹനം കുളിർ തണ്ണീരു ദാശുനി ഓമലേ തരൂ തെല്ലെന്നത് കേട്ട രാ മനോഹരി അമ്പരന്നോതിനാൻ അല്ലല്ലെന്തു കഥയിതു കഷ്ടമേ അല്ലലാലങ്ങു ജാതി മറന്നിതോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാനന്ദൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വറ്റി വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആനന്ദൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളമാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് വർണ്ണക്കാരനാണെങ്കിലും ഏത് വർഗക്കാരനാണെങ്കിലും മാനവികത എന്നുള്ളതാണ് ഈ രാജ്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ പര്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രാജ്യം പറയുന്നുണ്ട് ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദരി ജാതി ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ സോദര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമൃദ്ധമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്നേഹാദരം എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ വൺസ് അഗൻ എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ സർ ഫോർ യുവർ വെഞ്ചർ ആൻഡ് യുവർ കൈൻഡ് ഹാർട്ട്സ് ഗോഡ് ബ്ലസ് അബുദാബി കെ എൻ സി സിയുടെ സ്നേഹാദരമാണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവേഷൻ ടുവേർഡ്സ് യുവർ വെഞ